，新仇旧恨，七年的夫妻恩怨，是时候该结算清楚了。模特后对于未来的职业规划有什么打算呢？有消息说今晚的红毯你会和陆总一起出席，陆总怎么没来？是你们感情出问题了吗？呃，曼妮，我还想问一下，那么在合约期满之后，你还会继续和幻真时尚进行续约吗？是这样的，今天呢，诗印的时尚宴，咱们这样是不是有点喧宾夺主了呢？亲爱的妹妹，好久不见。你怎么来了？和你一样啊。见想见的人，只不过你想见的是你姐夫，我想见的是我丈夫。你今天这么多记者，我想你还是收敛点。拍张照啊！笑一下。麻烦看一下这边。曼妮，请问一下这位女士是，你们的礼服怎么是一模一样的？什么关系啊？这样，跟我们说一下吧。啊？曼妮，跟我们说一下吧。苏北。谁让你回国的？我回国，只要我丈夫同意就行了，用不着向你报备吧？陆总，不可能，陆总怎么可能让你回国？他我们是夫妻啊，不可能长期分居的。而且这次是他再三请求我才回来的。妹妹，我知道这些年你留在他身边打拼不容易，不过好在我回来了。以后啊，你就不用那么辛苦了。你有什么资格回到他身边？你忘了自己当年是怎么连累患者，怎么给陆南丢人了是吗？他说他不在乎了，所以我想，这次回来应该是想跟我重归于好吧。毕竟我们年纪都大了，奶奶还等着抱重孙呢。你做梦！亲爱的姐姐，我不仅要让你身败名裂，我还要把你的东西都抢走，包括你的丈夫陆南。你以为我还是七年前的苏北？从我这儿拿走的东西，也该还回来了。这次回来，我还会加收利息哦。所以，那个人真的是我的妻子吗？如果他叫苏北的话，那就没错。我真的结过婚？嗯。哎，我。哎、你最好今天给我交代清楚，不然明天送你去开拓非洲市场。啊？我。我我答应过你家老太太，绝对不会告诉你七年前你和苏北结婚的事儿。你，他不让你说就不说啊？谁是你老板？谁给你发工资啊？对，你是我老板，你给我发工资，你也得听你奶奶的呀。为什么他要瞒着我这件事情呢？嗯，这个。奶奶她也是怕你伤心，毕竟
你出车祸昏迷不醒的那五年里，我们给苏北打了很多次电话，他一次都没回来过。总之，董老太太回国，你自己问他吧。哎，不过，这苏北出了国，我费了很大精力都没找到他，怎么突然这个时候会回来啊？奇怪。让人去调查他这几年在国外所有动向，还有他回来的目的。